衝撃的。やっぱこのジーンはね、もう究極ですね。絶対一回飲んでみてください。MTV です。今回も最初にお酒の解説をして、その後実際に飲んでいきたいと思います。今回紹介するお酒はこちら、モンキー47ドライジンです。このジンが発売されたのは2011年なんですが、僕が初めて飲んだのは飲食業界向けの試飲会で飲んだんですけども、衝撃的でしたね。あまりの美味しさに、なんやこれって、ほんまにびっくりしたのを覚えてます。うち C パートでは現在30種類ぐらいのジンを取り扱ってるんですけどもその中でも僕は一番このモンキーが大好きです一本この500ミリで5000円ちょっとするなかなかいいお値段するジンなんですがぜひ一度飲んでみてもらいたいジンですねこのモンキー47はドイツで作られているジンでドイツの南部にある世界有数の豊かな自然を擁するブラックフォレストドイツ語でシュワルツバルトと呼ばれる地域に2008年に開設したとても小さな蒸留所で全て手作りで作られていますこのブラックフォレストシュワルツバルトはハト時計の生産と、えー、多くのグリム童話の舞台となっていることで有名ですねこのモンキーなんですけども生まれた経緯が面白くて第二次世界大戦後イギリスの退役軍人モンゴメリー・コリンズさんという人物がこのドイツに移り住みシュワルツバルトで宿を経営していたらしいですでイギリスは人大国でもあるんですが彼もシュワルツバルトの森で取れる材料を使って自分だけのオリジナルジンを作るぐらいジンが大好きだったみたいですねそして時は進み2000年代に入るとこのモンゴメリー・コリンズさんの遺品からお猿のマックスシュバルツバルトのドライジンと手書きされたボトルが見つかり話題になりましたこのラベルに書かれているお猿さんがマックスというんですがこれはモンゴメリー・コリンズさんが終戦後のベルリン復興計画のうちの一つの動物園復興に携わった際彼がスポンサーになったオナガザルの名前なんですねそのジーンと出会ってしまったのが、シュワルツバルト出身の上流家、アレクサンダー・シュタインさん。この出会いをきっかけに、試行錯誤と改良を重ね、現代に蘇ったのがこのモンキー47なんですね。モンキーという名前とこのイラストは、モンゴメリー・コリンズさんに敬意を表したのと、この47というのは、使用されているボタニカルの種類が47種類なのと、アルコール度数が47度というところから来ています。この使用している47種類ものボタニカル、すべてこのシュバルツバルトで採取できるものを使用しています。では、いただいていきましょう。ストレートでいただきます。いただきます。うーん。うんまに香りがいい。うん、やっぱりね、メインとなるジュニーバーベリーの香りはもちろんしますけども、もう香りがね、まず、すごい爽やかなシトラスというか、爽やかさの中にも甘さもある。うん。うん。うまっめちゃめちゃうまい。ちょっとね、口にした瞬間、ピリッと胡椒みたいなスパイスも感じますけども、花のようなフローラルな香りもしてきますね。あとはね、クランベリー由来の、ちょっとビターな甘さというか酸味も感じます。うーん。美味しい。このね、47種類ものボタニカルを使って、これだけバランスと調和の取れたものにするっていうのは相当すごい技術やと思いますね。多くのジンは、まあ、10種類以下はいっぱいありますし、多くてもやっぱり20種類とかのものが多いですかね。47種類っていうのはなかなかやっぱ多い方ですね。うーん、これは、もうほんまに、やっぱこのジンはね、もう究極ですね。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。もちろんロックでもめちゃめちゃ美味しいです。贅沢ですが、ソーダ割りやトニック割りも絶品です。あとはマティーニなどのカクテルベースとしても使ってもめっちゃめっちゃ美味しいですね。なかなか贅沢なものですけどね。はい、この動画を見てモンキー47飲んでみたくなったという方、もちろんうちにも置いてますし、他のバーでもいいんでね、ぜひ一度見つけたら飲んでみてください。びっくりしますから。洋酒を結構揃えている酒屋さんやネットでももちろん購入することができます。ぜひちょっといいね、お家飲みや、このボトルめちゃめちゃ可愛いでしょ。ここにね、ちゃんとなんかシルバーの装飾があったりとか、お酒好きな方へのプレゼントとしてもめちゃめちゃいいと思います。絶対一回飲んでみてください。では今回もご視聴ありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。